Hola, ¿qué tal? Soy Bloyd, bienvenidos a todos y a todas el día de hoy. Y hoy continuamos en donde lo dejamos en el capítulo anterior, en este fantástico título llamado Atomic Heart. Antes de comenzar, aunque técnicamente ya hayamos comenzado, quiero comentar una cosita, que hoy, en teoría, iba a traer un nuevo juego. No sé si lo conocerán, salió hace poco. El Wolf Fallen Dynasty, Wolf Fallen Dynasty, o algo así. Wolf 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 Ahora no me acuerdo el nombre. Pero bueno, lo iba a subir, pero al final no me terminó de convencer. Igual, luego de terminar una de las dos series que tenemos activa en el canal, igual lo traigo. O igual no, la verdad. Ya veré. Pero de momento no me convenció mucho. Ese estilo Souls-like. Como Dark Souls, Bloodborne, Sekiro, de ese estilo, ¿vale? Pero no me terminó de convencer, así que... Decidí mejor no traerlo ahora Igual más adelante lo traigo al canal Pero de momento no El caso Tenemos que encontrar los tres frascos Con polímeros Que nos quedan para insertarlos En el lugar donde estaba el árbol vale, Y así abrir unas puertas y continuar con nuestra historia Ya llevamos uno Que es el de fuego si no me equivoco Y ahora estamos Buscando el siguiente Así que vamos a continuar en el capítulo anterior mejoramos todo esto, así que no creo que me haya faltado sí, nada por hacer. Allá. ¿Sabías que así que venga. Un vagón aquí? Supuse que tendría que haber una forma de acceder al equipo del techo. Lo que no sé. Ah, por aquí. Ah, vale. Por aquí. Vale, vale, bien, 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 bien. Vale, pues tenemos que ir. ¿Qué tenemos que hacer? Acelerar la producción de polímeros. Aumentando la frecuencia de los motores. Vale. Pues tenemos que aumentar la frecuencia de los motores. ¿Cómo? No lo sé. Cuidado, la caída es larga. Podría hacerme daño. ¿Daño? Eres un optimista. Eso siempre. Podría hacerme daño, vale. Lo que debería hacer es hacerlo lo más rápido posible, ¿no? Y luego volver aquí, si es que puedo volver. Ah, si lo tengo que hacer de arriba. Ah, vale, pues ni tan mal. Funciona. Mira cómo brilla el líquido. Es bastante bonito. El mantenimiento no programado ha iniciado el algoritmo de reparación. Vale, también en esta zona había el que posiblemente sea el siguiente jefe a vencer. Que era como una especie de cangrejo gigante que rodaba. No sé, algo raro. Un, una criatura, un robot, un bicho bastante raro, la verdad. Vale. A ver en cuanto reduce la producción ahora. Vaya. Ya decía yo que esto no podía ser tan fácil. Toma, toma. Vale, bien. Escucho un poco de espacio el juego, la verdad. Lo voy a subirle un poco de volumen. Vale. Ahí estamos. Fuera. Vale, tengo que hacerlo relativamente rápido Sobre todo el, el de matar a los enemigos Vale Fuera, fuera, fuera y fuera Bien, eh, 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 eh. Para, 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 para Fuera de aquí ¿Por qué no va vale. más rápido este puñetero vagón? Nadie predijo este giro de los acontecimientos. Desplazamiento mientras saltas. Pulsa. Vale, para. Eso ya lo sé. Era una pregunta Pero para qué lo voy a ocupar Charlie? aquí. ¿Por dónde pasa? Pero si paso bien, ¿no? No, tengo que ir para allá. ¿Qué tengo que hacer aquí? Vale, arriba. Vale. Aquí. Uh, pero bueno. No. Para, 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 para. Fuera. Uf. Vale, con cuidado que casi se me complica el asunto. Ahí. Y ahí. ¿Lo hice bien? Parece que sí, ¿no? Vale, tengo que volver. Aquí no puedo entrar. Así que tenemos que continuar. 
Estamos. Vale, voy a recargar la pistola. Perfecto. No hay ninguna forma como de pegar un culatazo con el, con el arma, ¿no? No creo. Para algo tenemos un arma cuerpo a cuerpo. Pero de momento estamos bien. Ahí vi algo. Vale. No sé si le haré mucho daño desde esta distancia, pero al menos está lejos. Y tú. Fuera de aquí. Vale, eh, más rápido, por favor. ¿No llego? Ahora. Ahí está. Tiempo de llenado un día. Tenemos que acelerar el último motor. Por lo menos no necesito munición. Por arriba puedo ir. Parece que sí. ¿Eh? Fuera de aquí. Bien. Vale, solo queda el último. Fuera de aquí, bicho. Diez segundos, vale. Bueno, la de robots que viene. Luces agradables alrededor, pechilas zumbando a lo lejos. Qué romántico. ¿Eh? Fuera de aquí. Fuera de aquí. Vale. ¿Puedo bajar? Ah, no vamos por aquí. No sé por qué cada vez que estoy dentro de estas cosas es como si escuchara voces. La esquizofrenia. ¡Eh! ¡Salto! ¡Uh! ¡Llego! ¡No llegué! Maldición. Venga, rápido, 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 rápido. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Rápido, inútil. Vamos. Uh. Vale, llegué. Para mí. Perfecto. Fuera de aquí. Vale, ya están todos. Muerto. Va, y lo tenemos. Y ahora simplemente tenemos que llevarlo a donde está el árbol, ¿no? Perfecto. Y tomamos el ascensor. ¿Qué sabemos de la novia de Petrov, Charles? ¿Te refieres a la doctora Filatova? Eso es lo que he dicho. ¿Te ha comido la lengua el gato? ¿La conoces? La doctora Larisa Filatova lleva años trabajando con el doctor Sechenov. Le confió uno de los aspectos cruciales de Collective 2.0 y por motivos más que justificados. Sucedió al difunto Chariton Saharov en ese puesto. ¿Quién es Saharov? Un profesor titular de ciencias médicas, eminente neurocirujano y uno de los científicos que acabaron con la plaga parda. Chariton Radionovich Saharov también era el mejor amigo del doctor Sechenov y su colega de confianza. Fundaron juntos la instalación 3826. Vale, estupendo. Háblame de Filatova. Es una hábil neurocirujana y fue ayudante y alumna del camarada Saharov. Continuó con el trabajo del profesor cuando éste murió, pero ahora es una criminal y traidora a la madre patria. Entendido. Qué pena. Es guapa. Atención. Es guapa. Vale. 
Como ven, ya teníamos aquí el de fuego. Nos queda este de aquí, que es el de hielo. El de químicos, bacterias. Y el de insectos. ¿Vale? Así que con este ya tendríamos dos. Primero el árbol estaba congelado, luego se descongeló y se crearon estas luciernas. Y ahora pasará el árbol otra cosa, ¿no? Creo. Brillando. Se volvió azul. Qué bonito. Fase preliminar de generación de energía iniciada. Atención, empleado del centro de distribución. Partida guardada. Ya se puede acceder al ala este del complejo. Vale. Y se abrió esta. ¿Esta puerta no? Creo que sí. ¡Pum! Por si acaso. ¡Pum! Por si acaso también. Ahí anda un señor. Un señor robot. Que nos quiere asesinar. Y nos quiere... Hacer varias cosas más. Uh. Vale, tengo que ir por aquí. No sin antes. Venir aquí, recoger todo esto. Cartucho de hielo. ¿Qué va a ser mayor? Armas. Vale, podemos mejorar algo. Solo tengo 29 de estos. Lo cual. Mira, podemos mejorar esto. Aumentamos la velocidad de ataque. Uh. Esto no lo podemos mejorar. Esto no lo tenemos. Y esto tampoco. Vale, pues vamos a mejorar el filo de esto. Y ahora, como ven, tenemos la velocidad de ataque al máximo. Nos siguen faltando 52 de eso. Reducción de retroceso. Aumento de velocidad de apuntado. ¿Qué pistola es esta? Eh... De fuego en el espacio. Tipo de munición. Ah, vale. Vale, esta sí, esta sí me interesa. Módulo de cartucho, no. Usa la mira, vale. Pues mejoramos esto. La velocidad de apuntado. Esto ya no. Y esto también lo podemos subir. Vale, pero me interesaría algo de la escopeta, por ejemplo. ¿Puedo? 30, no. Esto sí. Cadencia de fuego, vale, para disparar más rápido. Uh, pero con esto también aumentamos el daño y aumentamos la cadencia. Cuando quitas una mejora, recuperas los recursos. Sí. Ah, vale. Quitamos uno de daño. ¿O no? Sí, ¿no? Sí, quitamos uno de daño, pero agregamos uno de cadencia de fuego. Vale, y esto aumentamos el retroceso. Arma de cartuchos, cargador, dispositivo. Nada. Es que tampoco me interesa mucho lo del retroceso. Y sí. Y además con eso ya lo gano. A ver, si yo, si yo instalo este, ¿sí? Vale. Ahora, ¿este lo puedo mejorar? Bueno, era ver, aquí. Y este me da uno de cadencia de fuego. Vale, pues esto es mejor. ¿No? O es lo mismo. Aumento del daño. Vale, pero ya tengo el daño máximo que puedo alcanzar. No lo sé. Vale, de esto nada y de esto nada. Pues muy bien. Recurso y suficiente. Y en tu poder, esto ya lo vimos. En tu poder, en tu poder y falta receta. Consumibles, nada. Munición tampoco. De momento vamos bien en todo lo demás. ¿Qué va a vale, ser lo que mayor? sí. Es si podemos mejorar algo de nuestro personaje. Tenemos 187 neuropolímeros. Vale. ¿Qué es esto? La unidad médica integra, integrada en tu traje recupera más salud. Otorga excelentes habilidades físicas. Te otorgan una carrera adicional. Eso me interesa. Todo mayor que se percibe debe ser capaz de correr un maratón. Aumenta la velocidad de carrera. Vale, se lo tengo, se lo tengo, y este no. La munición resistente tiene una capacidad aumentada. No me interesa, resistencia al daño elemental. Aumenta la protección del traje contra el láser. Ah, esa también la tenemos. Vale. Habilidades de momento no. 
Hechor polimérico. Tampoco. Escudo. Despegar el escudo. A capacidad máxima y vaciarlo por completo hace que explote y los enemigos con polímero de combate. Energía. La salud perdida se recicla como energía. La mejora de arma añade en otra celda de energía a sus cámaras de recirculación. No, creo que lo mejor va a ser lo primero. Electrifica a los enemigos. Y creo que uno de estos también, ¿no? Vamos a reclamarlo. Una mejor la unidad electromagnética que aumenta la distancia efectiva, hace más daño y empuja a los enemigos. Vale, eso y esto. Aumenta. No, esto no. Te otorgan una carrera adicional. Esto así me interesa. Una carrera adicional. Y estás entrenado para encogerte y rodar al caer para prevenir daño. Para hacerlo, prueba a saltar justo antes de aterrizar. Vale, al ir a la carrera, un escudo te protege de todo daño. De todo el daño. Uh. Todo mayor. Resistencia al daño elemental. Unidad médica integrada. La asocia mejor al traje aumenta tu salud máxima. Estás entrenado para encogerte. 100% más rápido. El uso de material médico te permite generar salud por completo en cuestión de segundos. Hmm. Bola de pringue. Vamos a instalar esto. ¿Por qué no? Y resistencia al daño elemental. No me caigo mucho, así que vamos a instalar esto. ¿Vale? Un montón de mejoras. Podemos proseguir, ¿no? Sin antes guardar partida, que no se me olvide. Perfecto, partida guardada. Y continuamos, pues. F. ¿Lo tengo que mantener? Oh, ¿qué es magnético? Ahí, está quieto, bien. y cerramos. Es un brote. ¿Qué son los brotes? Uf. Se diseñaron como alimento extremadamente eficiente para piezas grandes de ganado. Pero a este le ha pasado algo. Brotes, ¿eh? Tenemos una miniatura ahí bastante buena. Ahí, perfecto. La tengo. La dejo ahí. Perfecto. ¿Un pollo asesino? ¿Cómo? Ya lo he visto todo. Aquí sí que tenemos la miniatura. El pollo asesino, no es un pollo realmente, no, es una gallina. La gallina asesina. Venga, otra celda más. No te recomiendo llamar su atención. Ya es tarde. ¿Qué es eso? Pero esto está abierto, no, aquí hay un cristal, no. Ahí. Quietos, quietos, para atrás, para atrás, bestias, para atrás. Vamos bien. Tú, fuera de aquí. Tú también, fuera. Uh, sí se nota la velocidad de ataque. A esto le subimos la velocidad de ataque. Yo no me acuerdo. Eh, uf. Uf, uf. No me apetece nada escuchar las grabaciones estas, la verdad. No lo quiero alargar innecesariamente, así que creo que con eso ya es bastante suficiente. Vale, nada más por aquí. Un momento, si yo abro esto, voy a tener que enfrentar a estos bichos, ¿no? Pero, ¿cómo que? No lo puedo abrir bien, ¿no? No parece. Y además sigue habiendo por detrás cristal. Está bien. ¿Por qué de repente se mueven los cuerpos? Si están todos mutilados. la gente con vida. Os habéis tomado vuestro tiempo, No, no soy del equipo de rescate. Más bien la avanzadilla. No me lo puedo creer. Ha pasado un montón de tiempo, pero ni ha sonado la alarma y ha venido el ejército. ¿Viste cómo empezó todo esto? ¿Viste cómo empezó todo esto? ¿Me lo puedes contar? No me apetece, pero sí que puedo. Las máquinas no atacaron de inmediato. 
Al principio se desplegaron por el complejo para atacar todas a la vez. Sospeché uh. que pasaba algo cuando los robots técnicos de laboratorio entraron en nuestras oficinas y se colocaron a espaldas de la gente. La mayoría de mis colegas murieron en sus puestos de trabajo. Lo que más miedo me dio no fue la masacre, sino la forma en que se acercaron lentamente a los humanos, como en una clase de gimnasia cuando hay que ponerse en pareja. ¿Cuánto hace que moriste? ¿Cuánto hace que moriste? No me acuerdo, pero aguanté con vida más que muchos. Las máquinas no podían llegar hasta mí porque no había forma de entrar. Oí disparos y empezaron a salir mangueras de todas partes. Casi todos murieron en los primeros segundos. Muy rápido. Los robots les aplastaron la cabeza o les rompieron el cuello, como cuando quitas el tapón de un refresco. Salimos corriendo, pero un robot de laboratorio agarró al camarada Fanasie. Había un soldado cerca que intentó detenerlos, pero solo tuvo tiempo de decir, oh. Ahí dejé de tener miedo y cargué contra el robot. Lo siguiente que recuerdo es estar muerto. Bye. Vale. Enviarán a alguien a por ti cuando todo esto acabe. A mí ya me da más o menos igual, la verdad. Lo importante es asegurarse de que este contagio, o lo que sea que les pase a los robots, no llegue a los otros complejos. Pues sí, la verdad. Si no se nos complica el asunto. Vale. Por aquí arriba. No vamos. Oh, ¿Para qué sirve este sitio tan frío? Su propósito es estudiar cómo sobreviven los seres vivos en el vacío. ¿Es para plantar cosechas en la luna y eso? Entre otras cosas, sí. La investigación que se lleva a cabo aquí se aplica a varios campos, desde primitivas formas de vida vegetales unicelulares hasta ganado y otros animales. Uh, así que por aquí entro a esta zona, ¿eh? No vendrá a atacarme a mí, ¿no? Sí viene, sí viene. ¿Qué tira? ¿Qué haces tú? Criatura inútil. Bajamos. Vale, tenemos algo por aquí. Vale. Y por ahí podemos ir también. ¿A esto le puedo pegar? Fuera de aquí, bicho. Para mí. Unas vacas. La vaca más. La vaca más quieta que he visto. Ahí se mueve. Pero ¿por qué no pestañea? Ni idea. Aquí hay una cámara. Acuario hay buenos coches. Bien. Ahí están los. Los bichos estos. No. Ah, por aquí no puedo ir, vale, tengo que ir obligadamente a por los bichos. Y no tengo nada, ¿no? Que lootear. No. ¡La gallina! La gallina asesina. De momento estamos bien. Estamos bien, me vieron. Fuera, fuera de aquí. Fuera de aquí, fuera de aquí. Fuera, fuera. Fuera, 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 fuera. fuera. Perfecto. Eh, para. Bien. Uh, un cofre. Un baúl. ¿Por qué hay otro de estos voladores aquí? Para aquí. Para aquí. ¿Y la gallina? No pasa nada si la veo aquí, ¿no? Toma. Fuera, hay nada allí. Vale, nada más. ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¿Quita la vaca? ¿Puedo meterme con la vaca? ¿No? Pero esta agua... ¿Quién soy? ¿Jesucristo? Puedo caminar por encima del agua. ¿Y esto para qué es? Ah, para aquí.
Vale, seguimos. Una cosa, ¿vale? ¿Quién? ¿Por dónde? ¿Yo? El ordenador te ha confundido con el jefe del laboratorio. Recordatorio. Vas a seguir esto. de tomar la medicación para la tensión arterial. Reproduciendo un extracto de tu... Espero no haber metido la pata. Uy. Giramos otra vez. A ver qué pasa. Uh, uh. No pasa nada si lo giro. En silencio no presté, la verdad, mucha atención. Pero bueno, supongo que al tener todo esto en verde podremos proseguir nuestro camino. Vale, supongo que me faltará esta banca de aquí. Vale, solo me falta una vaca. Que será esta, ¿no? Ahí está. Hostias, joder. ¿Los acabo de matar a todos? Es el ¿Eh? proceso de fabricación habitual. De ahí salen no. los componentes orgánicos del polímero. ¿A dónde han ido entonces? Al taller de algas. Para someterse a la síntesis polimérica. No quiero saber nada. Vaquita. Más. Parece que no te mato yo. No, maté a las vacas, tú, no. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay para acá? Vamos a explorar un poquito, ¿no? Venga, un poquito. Bueno. Bueno. Ven aquí, ven aquí. Oh. ¿Qué intentas? ¿Qué intentas? Se piensa que me puede ganar. Ranuras para cartuchos. Las ranuras para cartuchos conceden daño elemental el ar al arma... En la que estén instaladas En función del tipo de cartucho Fuego, hielo, electricidad Para instalar un cartucho Necesitas conseguir la mejora Apropiada para el arma seleccionada Usa el menú radial Para seleccionar E instalar El cartucho Vale Bien Bastante sencillo La verdad estos puzzles Una vez que ya le has pillado El truquito no sé para qué es vale pero simplemente dimos dimos la vuelta no vale y por aquí qué tengo puedo activar esto uh sí uy qué lo que a ver por favor ahora aunque por aquí no tengo nada
fuera de aquí. Vale. Nada por aquí. Aquí se me queda un señor. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sin brazos. Le iba a dar la mano, pero como se la corté. Continuamos. Por aquí nada. Uh, es una es? lástima que todo acabase de esta forma. A nadie se le pasó por la cabeza que pudiese ocurrir algo así. Siempre con lo de hacia las estrellas o oh, el espléndido futuro que nos espera. Y solo puedo quedarme aquí tirado y darle vueltas a esto. ¿Cuánto hace que te atacaron los robots? A decir verdad, no se me da bien medir el paso del tiempo. Pero fue hace bastante, menos unos cuantos días. Lo siento. Muy bien. Me voy. No me interesa hablar contigo, la verdad. Vale, voy a volver rápidamente donde estaba. Si es que recuerdo el camino, claro está. Que era... Por aquí. Era por aquí y ahora era por aquí, adentro. Perfecto, perfecto. Vale, creo que no me dejó nada. Va a ser el hombre que estaba... Estaba en el piso. Uh. Vale, es muy probable que aquí haya una batalla. Así que vamos a dejar aquí el episodio de hoy. Mañana, el próximo día, perdón, continuaremos con más. Y sin nada más que agregar, me despido. Recuerda darle like, comentar, compartir y suscribirte después que se los agradezco un montón, como siempre. Y nos veremos el próximo día. Un saludo, que esté muy bien. Y adiós. Chao, chao.